బురద జల్లేయాలి అధికార పార్టీ మీద బాగానే ఉంది అది ప్రత్యర్థి పార్టీ లక్ష్యం తప్పేయాలి అన్నది జల్లేయండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు కానీ ఆరోపణలు చేసే ముందు విమర్శలు చేసే ముందు అవి ప్రజలు నమ్ముతారా లేదా అని ఒకసారి ఆలోచించి విమర్శ చేస్తే నమ్మేలాగా నమ్మేటట్టు విమర్శలు చేస్తే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఎంతో కొంత మైలేజ్ వస్తుంది అదే టైంలో ప్రత్యర్థి పార్టీ మీద ప్రజల్లో ఎంతో కొంత వ్యతిరేకత తెచ్చినట్టు కూడా అవుతుంది కాకపోతే అలాంటిది చేయకుండా ఏదే చేసేయాలి ఏదో అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు చేస్తున్న విమర్శలు ఏవైతే ఉన్నాయో తెలుగుదేశం పార్టీ చేస్తున్న విమర్శలు అవి నిజంగా ఒక రకంగా వాళ్ళకి కలిసి వస్తాయో లేదో కానీ వైసీపీకి కలిసి వస్తున్నాయో అంటున్నారు అది ఆలని దానికి సంబంధించి ఒక వీడియో కూడా చేశాను ఇక తాజాగా ఇప్పుడు మాజీ మంత్రి ఆయన దేవినేని ఉమా చేసిన ఆరోపణలు చూస్తుంటే ఇప్పుడు అలాగే అనిపిస్తుంది ఆయన కొన్ని ఆరోపణలు చేశారు నిజంగా వామో ఇది నిజమా అని అనుకోవాలన్నమాట అది కూడా ఈ మండలి రద్దు అంశానికి సంబంధించి ఒక రకంగా చూసుకుంటే మండలి రద్దు అనే అంశాన్ని కంప్లీట్గా మండలి రద్దుకు సంబంధించి ఆ సెలెక్ట్ కమిటీ అనే అంశాన్ని ఆల్రెడీ మేము రద్దు చేసేసాం అయిపోయింది అనే ఆలోచనలో ఉన్నారు కానీ వైసీపీ నాయకులు ఆ ప్రభుత్వం అసలు ఆ సెలెక్ట్ కమిటీ సభ్యులను ప్రతిపాదించాలని కానీ సెలెక్ట్ కమిటీ ముందుకు వెళ్ళాలని కంప్లీట్ లైట్ తీసుకున్నారని చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది వాళ్ళు సభ్యులను పంపించండి మరో సభ్యులను పెట్టండి అంటే వీళ్ళు పెట్టట్లేదు అలాగే వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళ వెళ్ళలేకపోతున్నారు అధికార పార్టీ సభ్యులు లేకుండా అసలు పట్టించే కోరట్లేదు వీళ్ళు వైసీపీ అలాంటిది మండలి రద్దుకు సంబంధించి సెలెక్ట్ కమిటీ బిల్లుకు సంబంధించి వికేంద్రీకరణ బిల్లును ఆమోదింప చేసుకునేందుకు వైసీపీ అడ్డదారుల్లో వెళ్ళిపోయి మండలి చైర్మన్కి యాభై కోట్ల రూపాయలు ఆఫర్ చేశారు అనేది దేవినేని ఉమగారు చేసిన ఆరోపణ వాస్తవానికి నిజంగా మరి ఈ ఆరోపణ ఆయన సీనియర్ నాయకుడు మరి ఎందుకు చేశారో నిజంగా ఆధారాలు ఉంటే అప్పుడే బయట పెట్టి చైర్మన్ గారితో ఒక మాట చెప్పిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది నిజంగా యా ఐదు యాభై కోట్ల రూపాయలు నాకు ఆఫర్ ఇచ్చారు మండలం రద్దు చేయమని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లేదంటే వైసీపీలో నేతలు మంత్రులు అని చెప్పుంటే అది ఇంకా చాలా బలంగా ఉండేది అంతే తప్ప ఆఫర్ ఇచ్చారట ఆయన తీసుకోలేదు ఓకే ఇస్తే తీసుకోకపోతే ఓకే మంచోడే నో ప్రాబ్లం అందులో ఆయన్ని ఆయన్ని మాట్లాడ మాట్లాడడానికి మనం విమర్శించడానికి సరిపోం కాబట్టి కాకపోతే ఈయన యాభై కోట్ల ఆఫర్ ఇచ్చేశారు ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డారు కా కాకపోతే ఆయన తీసుకోలేదు షరీఫ్ గారు లొంగలేదు ఈ వీళ్ళదే వీళ్ళ ఎందుకు ఇచ్చారు ఇవన్నీ అసలు నిజంగా ఇచ్చారా లేదా ఆధారాలు ఉండాలి ఒకవేళ అదే కనుక ఇస్తే అప్పుడే ఆయన బయట పెట్టేస్తే అయిపోద్ది కదా ఆయనతో చెప్పిస్తే అయిపోద్ది కదా ఆయన పార్టీ నాయకుడే కదా మండల చైర్మన్ అంటే పక్క పార్టీ కాదు కదా తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన వ్యక్తే కదా అయితే ఆయనతో పాటు పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్సీలకు కూడా భారీ మొత్తంగా ఆశ చూపించారు తమ వైపు తిప్పుకోవడానికి అనేది మండల చైర్మను టీడీపీ ఎమ్మెల్సీలను ప్రజల పక్షాన నిలిచారు కాబట్టి వాళ్ళ పావులు కుదరలేదు వాళ్ళ ఎత్తులు కుయ్యెత్తులు కుదరలేదు అందుకే బిడిసికొట్టింది ఏపీ రాజధానిగా అమరావతినే కొనసాగించాలంటూ తుల్లూరులో రైతులు చేపట్టిన దీక్షకు దేవినేని మద్దతు పలుకుతూ ఆ సందర్భంగా దేవినేని ఉమ ఈ తరహా వ్యాఖ్యలు చేశారు నిజంగా మండలి చైర్మన్కి యాభై కోట్ల ఆఫర్ ఇచ్చారా లేదా అనే దాని మీద కనుక వీళ్ళ ఆధారాలు ఉంటే బయట పెడితే ప్రజలు కూడా నమ్మే పరిస్థితి ఉంటుంది ఇలాగా లేనిపోని అంటే ఇది పెద్ద ఆరోపణ ఆఫర్ ఆఫర్ కూడా పెద్దది అలాగే ఈయన చేసిన ఆరోపణ కూడా పెద్దది మరి ఇది ప్రజలు నమ్ముతారా నమ్మరా అసలు వికేంద్రీకరణ బిల్లు ఆమోదించడానికి డబ్బులు ఇచ్చి ఆమోదించుకోవడం ఏందో మరి ఆ లెక్కలు ఏంటో మరి తెలియదు ఒకవేళ గతంలో ఇలాగ ఏమన్నా ఎవరైనా చేశారా ఈయన ఫస్ట్ టైం కాబట్టి అధికారంలోకి రావడం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నిజంగా తెలియదు ఇలాగ బిల్లులు పాస్ చేయించుకోవడానికి కూడా మండల చైర్మన్కి కోట్లు కోట్లు ఆఫర్లు ఇచ్చేసి పాస్ చేయించుకోవచ్చు అన్న సంగతి మరి ఒకవేళ అది ఉందేమో గతంలో ఏమన్నా చేశారేమో ఆ తరహా ఒక అందుకని వీళ్ళు కూడా ఇలా చేశారని భ్రమపడుతున్నారు మరి ఏంటో తెలియదు కానీ ఈ తరహా ఈ విమర్శలు ఏవైతే ఉన్నాయి ఇవి మాత్రం నిజంగా వైసీపీ శ్రేణులు అయితే చాలా దారుణంగా దీని మీద ట్రోల్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు సోషల్ మీడియాలో ఇలాంటి ఆరోపణలు ఎందుకు చేస్తున్నారు నిజంగా ఆధారాలు ఉంటే బయట పెట్టాలి అని మరి చూద్దాం ఇవి ఆరోపణల వరకే మిగిలిపోతాయా లేదంటే ఆధారాలు ఉంటే బయట పెడతారా ఏంటి వైసీపీ నేతలు దీని మీద ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు ఎలాంటి సమాధానం ఇస్తారని చూడాలి